వెల్కమ్ టు గణేష్ స్టడీ సెంటర్ గణేష్ స్టడీ సెంటర్ని ఇప్పటివరకు ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మనం ఈరోజు కిరణ్ పబ్లికేషన్లో నెంబర్ సిస్టమ్ అనే టాపిక్ చూద్దామండి నెంబర్ సిస్టమ్ అనే టాపిక్ కిరణ్ పబ్లికేషన్ కిరణ్స్ అర్థమెటిక్ అనే బుక్లో కిరణ్స్ ఎస్ఎస్సి అనే బుక్ ఇది మనం ఆల్రెడీ ఈ బుక్ని స్టార్ట్ చేసాము ఎల్సిఎంఎస్ టాపిక్ కంప్లీట్ చేసాము నెంబర్ సిస్టమ్లో సెకండ్ వీడియో చూద్దామండి సెకండ్ వీడియోలో ఏమి ఇచ్చాను టైప్ టూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి అంటే టైప్ వన్ కంప్లీట్ అయినట్టు అర్థం టైప్ టూ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ఏ నెంబర్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ నైంటీ నైన్ గివ్స్ ఏ రిమైండర్ సిక్స్టీ త్రీ ఇఫ్ ది సేమ్ రిమైండర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ నైన్ ది రిమైండర్ విల్ బీ అని ఇచ్చాడండి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో క్వశ్చన్ ఉంది తెలుగులో మనకు ట్రాన్స్లేట్ చేయట్లేదు మనము మళ్ళీ మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి ఆర్ఎస్ అగర్వాల్లో మనం తెలుగు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాము కెన్ పబ్లికేషన్ ట్రాన్స్లేట్ చేయట్లేదండి అంటే రానున్న రోజుల్లో అన్ని ఇంగ్లీష్ మీడియం క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో క్వశ్చన్స్ మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా రాయగలరు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో క్వశ్చన్ ఉన్నప్పటికీ దీని తెలుగులో మీనింగ్ చెప్తూ తెలుగులోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నామండి అది గమనించండి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒకసారి మీరు క్వశ్చన్ అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీకు ఇంగ్లీష్ రాదు కాబట్టి టూ టైమ్స్ అయితే మీకు అర్థమైపోతుంది అదే టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ అలా మీరు చేస్తూ ఈ బుక్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసరికి వన్ టైమ్ చదివినా మీకు క్వశ్చన్ అనేది అర్థమైపోతుంది తేడా కా చూడడం కోసం కావాలంటే మనం ఆల్రెడీ ఎల్సిఎంఎస్ టాపిక్ కంప్లీట్ చేసాం కాబట్టి ఒకసారి ఇంగ్లీష్ మీడియం బుక్ పట్టుకుని ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి ఎంత తొందరగా అర్థమవుతుందో చూడండి మనం అలా చూసిన పదాలే చూసినవి వింటుంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా అది గుర్తుండిపోతుందండి మీకు ఆ మీనింగ్ కూడా తెలిసిపోతుంది కాబట్టి ఎవరు కూడా మీ తెలుగు మీడియం మాకు ఇంగ్లీష్ రాదని బాధపడకుండా మ్యాక్సిమం చూడడానికే ప్రయత్నించండి ఖచ్చితంగా మీకు ఆన్సర్ వస్తుందండి చూడండి ఈ నెంబర్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ నైంటీ నైన్ అంటే ఒక సంఖ్యను ఎనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిదితో భాగించిన గివ్స్ ఏ రిమైండర్ సిక్స్టీ త్రీ అంటే శాషం అరవై మూడుస్తుందంట ఇఫ్ ది సేమ్ రిమైండర్ ఈజ్ సారీ సేమ్ నెంబర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ నైన్ ది రిమైండర్ రిమైండర్ విల్ బీ అదే సంఖ్యను ఇరవై తొమ్మిదితో భాగించిన శాషం ఎంత అడుగుతుందండి ఓకేనండి ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఫస్ట్ డివైజర్ చూసుకున్నట్లయితే ఎయిట్ నైంటీ నైన్ సెకండ్ డివైజర్ చూసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ అండి ఇప్పుడు ఈ రెండు ఒకదానికి ఒకటి ఎగ్జాక్ట్గా డివిజన్ అయిపోయింది అనుకోండి ఎయిట్ నైంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ ఎగ్జాక్ట్గా డివిజన్ అయిపోయింది అనుకోండి డైరెక్ట్గా మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఈ ఇక్కడ ఉన్న ఫస్ట్ రిమైండర్ అనేది డివైజర్తో చేస్తే సరిపోతుందండి అంటే సిక్స్టీ త్రీని ఇరవై నైన్తో ట్వంటీ నైన్తో మనము డివిజన్ చేసినట్లయితే మనకు రిమైండర్ వచ్చేస్తుందండి ఇది ముందు డివిజన్ అవ్వాలి ఈ రెండు ఎగ్జాక్ట్గా డివిజన్ అయిపోతే ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ లేదంటే మళ్ళీ ప్రాసెస్ మారిపోతుందండి ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎగ్జాక్ట్గా డివిజన్ అవుతుంది మీరు చూడండి ఇది అప్రాక్సిమేట్లుగా మనం చూసుకున్నట్టు థర్టీ అండి ఇది అప్రాక్సిమేట్లుగా థర్టీ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే అప్రాక్సిమేట్ లెంత్ అండి నైన్ హండ్రెడ్ అండి ఓకేనండి ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుందండి ఒకసారి చెక్ చేసేయండి చూడండి ఇక్కడ ట్వంటీ నైన్ టేబుల్తో క్యాన్సిల్ అవుతుందేమో ట్వంటీ నైన్తో ట్వంటీ నైన్ వన్ జా ట్వంటీ నైన్ త్రీ జా వేసుకోవచ్చండి ట్వంటీ నైన్ త్రీ జా చూసుకున్నట్లయితే త్రీ సెవెన్ త్రీ నైన్ జా ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ టూ జా సిక్స్ అంటే ఎయిటీ సెవెన్ అవుతుందండి ఇంకా ట్వంటీ నైన్ మిగిలింది అంటే త్రీ వన్ జా అంటే మనకు థర్టీ వన్ జా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే ట్వంటీ నైన్ థర్టీ వన్ జా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇది అవుతుందండి అంటే సిక్స్టీ త్రీ బై ట్వంటీ నైన్ చేయాలి ఇప్పుడు సిక్స్టీ త్రీ బై ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ని సిక్స్ ట్వంటీ నైన్తో సిక్స్టీ త్రీకి డివిజన్ చేయాలి చేసినప్పుడు మనకి ఎంత అండి టూ జా పడుతుందండి టూ జా ఎంత అండి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అండి మైనస్ చేస్తే ఎంత వస్తుందండి ఫైవ్ వస్తుందండి అంటే రిమైండర్ మనకు కావాలి కదండి ఈ రిమైండర్ వస్తుందండి ఓకేనండి ఇది చూడండి మనకు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఇది ఫస్ట్ డివైజర్ అండి డి వన్ను ఇది సెకండ్ డివైజర్ అండి ఫస్ట్ డివైజర్ అనేది సెకండ్ డివైజర్తో ఎగ్జాక్ట్గా డివిజన్ అయినట్లయితే ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఈ రిమైండర్ బై డివైజర్ వేసుకుంటే మనకు సరిపోతుందండి ఓకేనండి ఫస్ట్ డివైజర్తో చేస్తే వచ్చే రిమైండర్ని సెకండ్ బై డివైజర్ వేసుకున్నట్లయితే అంటే సెకండ్ డివైజర్ వేసుకున్నట్లయితే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందండి చాలా చాలా సింపుల్ టెక్నిక్ దీనికోసం సపరేట్గా పెన్ను పేపర్ కూడా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం డైరెక్ట్గా ట్వంటీ నైన్తో చూడండి ట్వంటీ నైన్ అంతండి టూ జా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మైనస్ చేస్తే ఫైవ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఆన్సర్ ఫైవ్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి వన్ బై జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నిచ్చాడండి అంటే
ए सिक्स डिजिट नंबर इज फॉर्मड बाय ए रिपीटिंग थ्री डिजिट नंबर फॉर एग्जांपल टू फाइव सिक्स टू फाइव सिक्स आर सिक्स सेवेंटी एट सिक्स सेवेंटी एट एक्सेट्रा एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज एक्सैक्टली डिविजिबल बाय निचे रंड अंटे ये विधंगा उन्ने नंबर्स अंटे चोंडे कड़ा एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड आये विधंगा मन के नंबर अन्ने दी फॉर्म इन अटलेटे वन टू थ्री वन टू थ्री अलाव फॉर्म इन अटलेटे ये नंबर अन्ने दी एक्सेक्ट गा वन जीरो जीरो वन तो डिविजन होते हैं काने ये कड़ा मात्र मु ये अन्य इतने तो कोड़े डिविजन होते हैं यंत्र कंटे वन जीरो जीरो वन तो डिविजन है ना इतने इधे वन जीरो जीरो वन की सेवन ऑफ़ फैक्टर होते हैं इलेवन ऑफ़ फैक्टर होते हैं थर्टी वन कोड़ा फैक्टर होता है थर्टी वन कोड़ा मन के कड़ा मन के जीरो होच्छ सुन्दर ये कड़ा वन ऑटोमेटिक होच्छ सुन्दर है टू का वर्ण्ट जीरो है इसको वाले मतलब ये कड़ा थ्री का वर्ण्ट मर्ग जीरो है इसको वाले अपुर मतलब वन जा पढ़ते हैं वन ट्वेंटी थ्री अंटे ये वन टू थ्री वन टू थ्री अने नंबर नेम अन रास्को चंटे वन टू थ्री इनट कच्चतंग ये मूड दंडी नंबर है ना दी फैक्टर होता है ना अल्लाह ये नंबर तीस कुन्ने सर फैक्टर होता है ना अंडे छोड़कर मन के मंदिर एनपी सुन्दी दी फैक्टर एनपी सुन्दी ने काने ये वन जीरो जीरो वन लो लेवन कोड होता है ना मेरे वन जीरो जीरो वन वैरदी सर एन कोण्डे इधी लेवन तो कैंसल Blue ...... क्वेश्चन नंबर फोर दी स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू थाउजेंड सो दैट फार्टी फाइव डिवाइड्स दिस सम एक्सेक्टली निचे डंडे अंडे चोंडे स्मॉलेस्ट नंबर अंते अंतो कुंता नंबर अंडे ऐड चेले वर की थाउजेंड के ऐड चेस नट लेते आ नंबर अंडे नालाफे इतु एक्सेक्टली डिवीजन उधर नट्टन � वो कहने आई दिवाल उपयोग में लेते हैं पिस्तन नहीं दिक्कत है अन्य लोग की चेवर मानक सुना आई दे उनके कावट आई दिवाल उपयोग में लेते हैं तो मित्तु बागें चुपड़ा लाने वही की अंत कलिपिते वही की अंत कलिपिते आदि तो मित्तु बागें चुपड़ा ने चोड़ा लान वही की मुप्पे इस कलिपे रन कोण्डे वैया प्लस सेरा भाई अंडर मूड होते हैं ना डाम अतं कैलिपिते डिजिसम चेस्ट में मूड होते हैं कब डिड कॉर्ड अंडे इधी कॉर्ड अंडे अंडी रोंडे इटलो मरे द आंसर होते हैं इधी करता इधी करते मरे ये करता आंसर होते हैं तो चूस करने ये करता आंसर होते हैं ना डे ये पुरुकोड़ा कालपोलिसन संख्या � आह 35 वो करता आंसर है कहाँ नहीं कड़ा स्मॉलेस्ट नंबर ना लगा बट स्मॉलेस्ट नंबर 30 कुंटर ओके ना डे बिग इनको क्लाउजी के अंडे ये पुरे कोड़ा डिवीज़न अंडे आह ऐड चाहिए उस नंबर ना दे ये कड़ा इच्छन डिवाइज़र कंडे डिवाइज़र कंडे अंडे विभाजन कंडे तक कोण्डा लंदे अंडर परसेंट � अंडे बुढ़मान चिप को ना वेदन का उन्हें आई थी नंबर है ना दी दें तो बागें चुप बढ़ना अंडर नंडे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई बुढ़ो आ नंबर एग्जाम्पल का टू थ्री टू थ्री टू थ्री एंड दिस कम्पन करने ये लोग मनुष्य टू थ्री टू थ्री टू थ्री एंड दिस को ना ये नंबर है ना दें तो � दें तो बागें चुप बढ़ना नेक्स्ट 23 वन जा 23 मतलब डिफ़ॉल्ट का टू होता है नहीं मतलब थ्री का वाला नंबर मतलब जीरो वेस को वाले 23 होते हैं मतलब वन जा 23 अंडे में उतना नहीं अंडे ये नंबर नहीं मानो मैं ब्रास कोचन वन जीरो वन जीरो वन इनटू 23 ब्रास कोचन अलग ये नंबर मानो फाउंड चेस ना सरे अंदर लो ये मुट्ठन क्वेश्चन नंबर सिक्स है। The divisor is twenty five times the quotient and five times the remainder if the quotient is sixteen and the divided is ये निचे रहने। वो क्षमलो ये मिचे रहने। Divisor is twenty five times of quotient ये निचे रहने। Divisor है ना दी 
ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ కోషెంట్ అంటే భాగబలానికి ఇరవై ఐదు రెట్లు నెక్స్ట్ అండ్ డివైజర్ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ రిమైండర్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఆర్ అనమాట అంటే శాసానికి ఐదు రెట్లు అండి నెక్స్ట్ ఇంకేం ఇచ్చారండి కోషెంట్ కోషెంట్ అనేది సిక్స్టీన్ ఇచ్చారండి కోషెంట్ సిక్స్టీన్ ఇచ్చినట్లయితే ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ అవుతుందండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఎంత అండి ఫోర్తో ట్రై చేసాం అనుకోండి ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏమవుతుందండి హండ్రెడ్ అవుతుందండి హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండి ఇది మొత్తం అంటే ఇక్కడ డివైజ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ అయినట్లయితే మరి ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుద్దండి దేఫ్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫైవ్ ఇటు పంపించండి ఫైవ్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండి మరి ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుద్దండి ఫోర్ హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ వస్తుందండి అంటే ఎయిటీ ఇది ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇది క్వశ్చన్ సిక్స్టీన్ మరి మనకు తెలుసు అండి డివైడ్ అండ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు డివైజర్ ఇంటూ క్వశ్చన్ ప్లస్ రిమైండర్ అండి విభాజ్యం ఇజ్ ఈక్వల్ టు విభాజకము ప్లస్ విభాజకం ఇంటూ భాగఫలం ప్లస్ రిమైండర్ కాబట్టి ఇప్పుడు డివైడ్ అండ్ కావాలి కాబట్టి డివైజర్ ఎంత అంటే మనకు ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చింది క్వశ్చన్ సిక్స్టీన్ అని ఇచ్చాడు రిమైండర్ ఎయిటీ వచ్చిందండి మొత్తం చేసేయండి సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిటీ ఏమవుద్దండి ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్లో లేదు చూడండి ఏం కనుక్కున్నామంటే ది డివైడ్ అండ్ డీజ్ అనడు అండి డివైడ్ అండ్ డీజ్ అనడు సారీ ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ అండి ఇది సిక్స్టీ ఫోర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందండి సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ అవుతుందండి ఓకే కాబట్టి సెకండ్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి సెకండ్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఈజ్ వన్ వన్ ఫైవ్ టూ జీరో అండ్ దేర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నైన్ బై ఫైవ్ ఫైండ్ ది డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ ఈజ్ అని చూడండి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఒక టూ పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఈ రెండు ఎక్స్ వై అనుకుంటే ఎక్స్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ ఫైవ్ టూ జీరో ఇచ్చాడండి అండ్ దేర్ క్వశ్చన్ టీజ్ అనడు అంటే ఇందులో ఏదో పెద్ద నెంబర్ ఎక్స్ అనుకోండి ఎక్స్ బై వై చేశారనుకోండి అప్పుడు ఏమవుద్దంట నైన్ బై ఫైవ్ అవుతుందంట నైన్ బై ఫైవ్ ఫైన్ ది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది ఫైన్ ది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అని ఇచ్చాడండి అంటే ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అండి ఇప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ చూడండి ఫోర్ అండి ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఫోర్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ నెంబర్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ కూడా ఫోర్తో మల్టిపుల్ అవ్వాలండి ఫోర్తో మల్టిపుల్ అవుతుంది చూడండి సిక్స్టీ అనేది ఫోర్తో మల్టిపుల్ అవుతుందండి సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఇంకా ట్వంటీ ఫోర్ ఉంటుంది ఇది కూడా సిక్స్ ఫోర్తో అవుతుందండి సెవెంటీ ఫోర్ చూడండి ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ అండి ఇది అవ్వట్లేదండి ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఇంకా మనకి ఎంత ఉంటుంది థర్టీ ఉంటుంది ఇది కూడా అవ్వట్లేదండి అంటే ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ సిక్స్టీ కానీ సిక్స్టీ ఫోర్ కానీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి ఓకేనండి ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ అనేది సిక్స్టీ అయ్యింది అనుకోండి డిఫరెన్స్ అంటే ఫోర్ టైమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అయ్యింది అనుకోండి సారీ సిక్స్టీ అయినట్లయితే మన నైన్ టైమ్స్ ఏమవుద్దండి అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి సిక్స్టీ అయింది నైన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఏమవుద్దండి నైన్ ఫిఫ్టీన్ జా వన్ థర్టీ ఫైవ్ అండి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఏమవుద్దండి సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఓకేనండి ఇప్పుడు రెండు మల్టిఫై చేసినట్లయితే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఏమి రావాలండి చివరి ఫైవ్ రావాలండి కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ కాదండి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఏమి అవసరం అవుతుందండి సెకండ్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది చూద్దాం ఒకసారి ఇప్పుడు నైన్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ టైమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ అయినట్లయితే అంటే ఫోర్ సిక్స్టీన్ జా కాబట్టి నైన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ అవుతుంది నైన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఎంత అండి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఎంత అవుతుంది అండి ఫైవ్ సిక్స్టీన్ జా నైంటీ అవుతుంది సారీ ఎయిటీ అవుతుంది అండి ఈ రెండు ఇంటూ చేయండి చేసే చూడండి చివరా సున్నా ఇంటూ ఫోర్ అంటే సున్నా ఖచ్చితంగా సున్నా వచ్చింది కాబట్టి ఆన్సర్ అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అండి కాబట్టి సిక్స్టీ ఫోర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి మీకు ఇటువంటి లాజిక్స్ అన్ని కూడా మీరు ఆల్రెడీ ఓల్డ్ వీడియోస్ చూసిన వాళ్ళందరికీ అర్థమవుతుందండి వెంటనే లాజిక్ అర్థమైపోయింది ఎందుకంటే మనము పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ విధంగా చేసామండి నిష్పత్తి అనుపాతం సంబంధించిన సమస్య అన్ని కూడా మనం డిఫరెన్స్ ఈ విధంగా చేసాం కాబట్టి అది మీకు అర్థమైపోతుంది ఓకేనండి మొదటిసారి చూసిన వాళ్ళు మాత్రము కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి మీకు ఆటోమేటిక్గా ఈ మెథడ్స్ అని గుర్తుండిపోతుంది ఎందుకంటే మనం
हिज रिजल्ट वॉज टेन लेस दैन दि करेक्ट आंसर दी नंबर वाज अच्छा अंत चूँगी संख्य नमेंटे संख्य मूड बै रूत गुणी गाने अब चाड़ी आ संख्य रू अं मूड बै रूत भागचा भागे फ्राक्षन रिवर्स इंटू टू बै थ्री रास्ता है अभी करेक्ट आंसर अंडी रांग आंसर अंडी इज रिजल्ट वाज टेन लैस दरक्ट आंसर अंत रिजल्ट अने करेक्ट आंसर कटे टेन तक अंत डिफरें टेन अंडी ओके ना अर्थमन संख्य मूड बै रूत तो गुणी का रूप बै मूड तो गुणा अंत अर्थम मूड बै रूत तो भाग निकाड़ा चूँ बट ही डिवेडेड बै थ्री बै टू अंत मूड बै रूत तो भागचा मूड बै रूम बै लगे टू बै थ्री अवतनी ओके डिफर टेन अच्छा इप्ड चूँ अंदर एक्स काम थ्री बै टू मैनस टू बै थ्री इज ईक्वल टू टेन अभी एक्स इज ईक्वल टू टेन इंट इक मन की थ्री थ्री जो नईन टू टू जो फोर अंडे नईन मैनस् फोर अंत फाइव अवत फाइव बै सिक्स रिवर्स वस्तम हो सिक्स बै फाइव अवत फाइव वन जा फाइव टू जा दिन एक्स इज ईक्वल टू ट्वेलव अंडी करेक्ट आंसर ट्वेलव ओके अंडी इलाको नैक्स्ट इंका क्लारी कावे इक मैं चूँगी एक्सएल नंबर ने थ्री तो डिवजन अव्वाल टू तो डिवजन अव्वाले टू तो थ्री तो डिवजन अंबर मन का टू तो थ्री तो डिवजन अंबर अंत अभी एम अवाल सिक्स या फैक्टर अव्वाल सिक्स या फैक्टर का सिक्स या मल्टल अवाली का सिक्स या मल्टल ओनली ट्वेलव उ ट्वेलव आंसर अंडी ओके अंडी एम चेसम चूसा इकड़ एक्सएल नंबर ने टू तो डिवजन चेयली एक्सएल नंबर ने थ्री तो डिवजन चेयली एंक मैं रिजल्ट अने फ्राक्षन लेक्षन इंटीजर रूप में उबी खचिंग एक्सएल नंबर टू तो डिवजन अव्वाली थ्री तो डिवजन अव्वाली टू तो थ्री तो रेड तो डिवजन अव्वाले सिक्स तो डिवजन अव्वाले अंत सिक्स या मल्टे मन आंसर अभी सिक्स तो कैंसल अव्वुद्ध इधी सिक्स तो कैंसल अव्वुद्ध इधी सिक्स तो कैंसल अव्वुद्ध ओनली ट्वेल्व मतमे सिक्स तो कैंसल अवत ट्व करेक्ट आंसर अंडी विधा को पेटो अंत प्रासेस अने चेन अवसर लेकिन ओके नैक्स्ट वन चूँ नंबर बीइंग डिवेडेड बै फिफ्टी टू गिव रिमैंडर फार्थ फाइव इफ नंबर इज़ डिवेडेड बै थर्ट दि रिमैंडर विल बैन इच्छे अंत और संख्य में याबे रूत तो भाग याबे रूत तो भाग शाश्वम नलफ ईद अदे संख्य में पदमू तो भाग शाश्वम पदमू तो इध कैंसल अभी आंसर एम अवदी फारी फाइव बै थर्टी अवदी थर्टी तो चूँ थर्टीन तो थर्टी थ्री जो थर्टी नई थर्ट फोर जो फिफ्टी टू एक्वे थर्टी थ्री जो तस्काली थर्टी नई अटे फार्टी फाइव नीचे थर्टी नई मैनस थर्टी नई मैनस एम सिक्स आंसर वस्तु आंसर एम अवदी सिक्स नैक्स्ट वन चूँ लैवन इफ थ्री बै फोर आफ थ्री बै फोर आफ दि डिफर आफ टू एंड वन बै फोर अंड वन अंड टू बै थ्री इज सब्राक्टेड फ्रम टू बै थ्री आफ थ्री अंड वन बै फोर दि रिजल्ट इज इच चूँ क्वेश्चन थ्री बै फोर आफ दि डिफर आफ टू एंड वन बै फोर अंड वन अंड टू बै थ्री अंत दीन ओक डिफर चूँगी चूँ क्वेश्चन मैं बहुत अर्थम चुस्क चूँ इक सब्राक्टेड फ्रम टू बै थ्री आफ थ्री बै फोर इच्छे अंत मैन चेयर टू बै थ्री आफ वन थ्री अंड वन बै फोर इच्छे का बट्टी एम टू बै थ्री इंटू थ्री अंड वन बै फोर रास्क इकड़ा अलासे दीन मैनस दीन मैनस चूँ सारी अर्थम चुस्क थ्री बै फोर आफ थ्री बै फोर आफ थ्री बै फोर ओ एफ आफ अब थ्री बै फोर आफ डिफर आफ टू एंड वन बै फोर अंड वन अंड टू बै थ्री इच्छा वन अंड टू बै थ्री रेट डिफर कावाले अंत डिफर का चेन चूँ इध टू उ इक वन उबी इदे का डिफर से अंत टू एंड वन बै फोर नीचे वन अंड टू बै थ्री मैनस ओके अभी मन की अर्थम चुस्को चाल इकोगर यह क्लारी सरपोदी सारी चूँ इन रू अ सिंपल पै चुके प्रयत्च रूम बै मूड इंटू मूड ना पन्े पदमू पदमू बै नागू मैनस् मूड बै नागू इंटू रू प्लस मैनस नागे तुम तुम बै नागू मैनस मूड प्लस रूदी ईद बै मूड इप्ड चूँ ब्राके मुझे साल्व चेयर का ब्राके मुझे साल्व चयी साल्व चेस नरवे मैनस नागल इर इर बै नागमूल पन्े इंटू इक मूड बै नागू इकड़ चूँ रूल कैंसल अंत पदमू बै 
పదమూడు బై ఆరు వస్తుందండి మైనస్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ వాల్యూ మనకి ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ అండి అంటే మనకి సెవెన్ వస్తుందండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మూడుతో మూడు నాలుగు క్యాన్సిల్ అయిపోతుందండి అంటే పదమూడు బై ఆరు మైనస్ ఇక్కడ మనకి వాల్యూ వాల్యూ సెవెన్ వచ్చింది సెవెన్ బై సిక్స్టీన్ అండి సెవెన్ బై సిక్స్టీన్ ఇప్పుడు చూడండి ఇంకా ఈ రెండు నుండి ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతుందా చూసుకోండి క్యాన్సిల్ అయ్యే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూడండి నెగిటివ్లో ఆన్సర్స్ మనకు రెండు ఇచ్చాడు అండి కాబట్టి నెగిటివ్లో ఆన్సర్స్ వచ్చే అవకాశం లేదండి అంటే ఫస్ట్ వన్ను లాస్ట్ వన్ ఆన్సర్స్ వచ్చే అవకాశం లేదు మరి ఇంకేది వచ్చే అవకాశం ఉందో చూద్దాం ఒకసారి ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఎల్సిఎం చేసినట్లయితే ఆరుకి పదహారుకి ఎల్సిఎం నలభై ఎనిమిది అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి రెండింటిలో అక్కడ నలభై ఎనిమిది ఇచ్చాడు కాబట్టి ఓకేనండి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఇదే అవుతుందండి ఎనభై మూడు ఎల్సిఎం ఇచ్చే అవకాశం లేదు ఓకేనండి లేదు ఇలా డెజర్ట్ చేసేవచ్చు మనం చేయద్దు మరి ఎక్కడి వరకు వచ్చాము కాబట్టి నలభై ఎనిమిది ఎల్సిఎం కాబట్టి ఆరుతో ఆరు ఎనిమిదిలో పదమూడు ఎనిమిది పదమూడు ఇంటి ఎనిమిది రాసుకోండి అంటే నూట నాలుగు అండి మైనస్ పదహారుతో చూస్తే పదహారు మూడు నలభై ఎనిమిది మూడు ఇంటూ ఏడు అంటే ఇరవై ఒకటి అండి ఈ రెండు మైనస్ చేసినట్లయితే నాలుగులో ఒకటి తీస్తే మూడు పదిలో రెండు తీస్తే ఎనిమిది అండి అంటే ఎనభై మూడు బై నలభై ఎనిమిది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఓకేనండి మనకి అదే వచ్చింది చూడండి ఎక్కడ మనము సింపుల్ఫై చేసి వచ్చామండి అక్కడ నలభై ఎనిమిది వచ్చినట్టు నలభై ఎనిమిది ఫిక్స్ అయ్యి అని చెప్పేసాను నేను అలా మీరు చెప్పగలగాలండి చెప్పగలిగితే మీకు ఎగ్జామ్లో టైం అనేది సేవ్ అవుతుందండి ఓకేనండి చిన్న చిన్న టైం సేవ్ చేసుకుంటే మనకి అక్కడ ఎగ్జామ్లో చాలా ఎక్కువ టైం మిగులుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనం చూడండి ఈ నెంబర్ వన్ డివైడెడ్ బై టూ నైంటీ సిక్స్ గివ్స్ ఎ రిమైండర్ సెవెంటీ ఫైవ్ వెన్ ది సేమ్ రిమైండర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై థర్టీ సెవెన్ ది రిమైండర్ విల్ బీన్ ఇచ్చిండి అంటే చూడండి టూ నైంటీ సిక్స్తో ఒక నెంబర్ని మనం డివిజన్ చేసినట్లయితే రిమైండర్ అనేది సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తుంది అండి రిమైండర్ అదే నెంబర్ని ముప్పై ఏడుతో భాగించినట్లయితే ఎంత వస్తుంది అన్నట్టు ఈ ముప్పై ఏడుతో ఇది ఎగ్జాక్ట్గా భాగించబడుతుందో చూడండి ముప్పై ఏడుతో ముప్పై ఏడు ఎనిమిదిలో పోతుందని నా నమ్మకం చూడండి ఒకసారి ఎనిమిదితో ఎనిమిది ఏడులో యాభై ఆరు ఐదు ఎనిమిది మూడులో ఇరవై నాలుగును ఐదు ఇరవై తొమ్మిది అంటే రెండు వందల తొంభై ఆరు అంటే ముప్పై ఏడుతో ఎగ్జాక్ట్గా డివిజన్ అయిపోతుంది అండి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుద్దండి సెవెంటీ ఫైవ్ బై థర్టీ సెవెన్ అవుద్దండి సెవెంటీ ఫైవ్ బై థర్టీ సెవెన్ చేసినట్లయితే రిమైండర్ ఎంత వస్తుందో చూడాలి ఎంత వస్తుందండి థర్టీ సెవెన్ టూ జ సెవెంటీ ఫోర్ అండి అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ మైనస్ సెవెంటీ ఫోర్ మా ఏమవుతుందండి రిమైండర్ వన్ వస్తుందండి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుద్దండి ఫస్ట్ వన్ అవుతుందండి ఓకేనండి ఇక్కడ ఏ టేబుల్తో క్యాన్సిల్ అవుతుందని ఎలా చెప్పామంటే థర్టీ సెవెన్తో ట్వంటీ నైన్ క్యాన్సిల్ అవ్వదు అంటే చివరి సిక్స్ ఉంది కాబట్టి సెవెన్ ఇక్కడ సెవెన్ ఉందండి ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది అంటే సెవెన్ టేబుల్లో సిక్స్ ఇప్పుడు వచ్చిందండి ఎయిట్ వచ్చినప్పుడు మొదలు వస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా నేను ట్రై చేసానండి ఓకే నెక్స్ట్ మనం చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ ఈ నెంబర్ వన్ డివైడెడ్ బై సక్సెసివ్లీ బై ఫోర్ ఫైవ్ లీవ్స్ రిమైండర్ వన్ అండ్ ఫోర్ రెస్పెక్టివ్లీ మెన్ ఇట్ ఈస్ సక్సెసివ్లీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ అండ్ ఫోర్ రెస్పెక్టివ్ రిమై రెస్పెక్టివ్ రిమైండర్స్ విల్ బీ నిచ్చిడ్ అండి అంటే చూడండి మనం ఇంతకుముందే సక్సెసివ్ డివిజన్ గురించి చెప్పుకున్నామండి ఒక సంఖ్య ఎక్స్ను నాలుగుతో భాగించినట్లయితే శాషం ఏమవుతుంది అంటే ఒకటి వస్తుంది అదే సంఖ్యను ఐదుతో భాగించినట్లయితే శాషం నాలుగు వస్తుందండి ఇక్కడ లాస్ట్ డివైజర్ ఏమి తెలియకపోతే మనం వన్ అని పెట్టుకోవాలని చెప్పానండి మరి ఇప్పుడు ఎక్స్ ఎంత అవుతుందండి చూడండి ఐదు ఒకటి ఐదు ప్లస్ నాలుగు అంటే తొమ్మిది అవుతుందండి నెక్స్ట్ నాలుగు తొమ్మిది ముప్పై ఆరు ప్లస్ ఒకటి అంటే ముప్పై ఏడు అవుతుందండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఓకేనండి ముప్పై ఏడు అయింది అంటే ఈ ముప్పై ఏడుని ఇప్పుడు ఏం చేయమంటుండే అండి ముందు ఐదుతో భాగించమంటుండండి మళ్ళీ సక్సెస్ డివిజన్ అనమాట ముందు ఐదుతో భాగించినట్లయితే ఐదు ఎంత పడుతుందండి ఐదు ఏళ్ళ మనకి ముప్పై ఐదు ఎంత శాసం వస్తుందండి రెండు శాసం వస్తుందండి కాబట్టి రెండు మొదట్లో ఉన్నది ఇది ఒకటే కాబట్టి ఇదే ఆన్సర్ అవుతుందండి ఒక చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే నాలుగుతో డివిజన్ చేయాలండి ఎందుకంటే ముందు ఐదుతో చేయమంటే తర్వాత నాలుగుతో చేయమండి నాలుగుతో చేస్తే నాలుగు ఒకటిలో నాలుగు ఇంక రిమైండర్ ఎంత మిగులుతుందండి మూడు మిగులుతుందండి మనకు ఆన్సర్స్ ఏంటంటే రెండు కామ మూడు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అండి ఓకే ఈ విధంగా చేయాలి సక్సెసివ్ డివిజన్ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ చూడండి ఇన్ ఏ డివిజన్ ప్రాబ్లం ది డివైజర్ ఈజ్ ఫోర్ టైమ్స్ ది క్వశ్చన్ అండ్ త్రీ టైమ్స్ ది రిమైండర్ ది రిమైండర్ ఈజ్ ఫోర్ అని ఇచ్చాడండి ది డివైడెడ్ ఈజ్ అని ఇచ్చాడండి ఏం ఇచ్చాడండి ఒక డివిజన్ సమ్లో డివైజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ టైమ్స్ ది క్వశ్చన్ అన్నట్టు అంటే ఫోర్ ఇంటూ క్వశ్చన్ అంటే నాలుగు రెట్లు బాగుపలానికి అదే డివైజర్ అనేది ఎంత అన్నాడు త్రీ టైమ్స్ ది రిమైండర్ అన్నాడు అండి త్రీ
as the total number of mem uh, total members in the number of members and the total collection was 3042 uh, the member of number of members uh, present in the party was an incident chondi question chala chala simple question andi chondi each number of a picnic party ante kada number of entha mandi unnaro chondi oka picnic ki entha mandi illaro oka telugu meaning chondi each member of a picnic party contributed twice uh, twice as many rupees as the total number of members ani chudandi ante andulo unde entha mandi numbers unnaro ante entha mandi sabhyulu unnaro daniki double ohokkaru veskuntu aa uh, picnic anedi conduct cheskunnarandi total collection was 3042 ante mottham collection entha ayindandi 3042 rupayalu ayindandi aithe number of numbers kavali number of numbers man max anukunnatlayite vaallu collection em avuthundi ohokkar collection each person collection em avuthundi each person ante ivvalandi 2x rupees ivvalandi endukante ikkada x persons unnaru kabatti x persons unnaru kabatti 2x rupees ivvalandi ante mottham amount entha avuthundi x persons into 2x and 2x square out then 2x square is equal to and then one can teach you to 3 0 4 2 each other 2 to cancel and 2 to 2 1 2 5 2 2 2 1 and 1 5 2 1 which is 1 5 2 1 and then well well in the x square value x square is equal to 1 5 2 1 and at least x is equal to demo than the root over 1 5 2 1 out then 1 5 2 1 1 5 2 1 value and the children value and the children chever low monkey 1 on the day chever low 1 at a chowkas and children 2 square and 4 is radu chever 2 square and 4 is radu chever 0 is radu 9 square and 81 and chever 1 is in the capital gets the answer more than day fourth one correct answer and who can and even the chess quick is equal to 39 and the total person sent one and the 39 members and next one chondi how many natural numbers divisible by 7 by 7 are uh there between 3 and 200 each and ante 3 nundi 3 nunchi 200 madhya 7 tho baginchabade sankhil kavalandi kabatti 7 tho bagin by 7 by 8 esamandi 7 tho ikkada division cheyalem kabatti re manaki quotient maatrame chodali quotient ante baga falam chodali sonna vachindandi ikkada 7 tho chusinatlayite 7 rela 14 14 ikkada chusukunnatlayite 28 vastundandi ee rendu ikka difference chodali ante 28 minus 0 is equal to 28 ante total advantage numbers ante 7 tho baginchabade sankhilu 3 nunchi 200 varaku madhya nenu untayandi 28 untayandi okay nandi alla cheskovali ledante meeku process prakaram veldam ante matra ku chinna confuse avutaru chusukondi nenu cheppe process chesthe mana confuse undadu ledante rs mana kiran publication lo venaka answers kuda untayi kabadi okka chodandi dani process kodiki difficult anipistadi okay next one chodandi uh, the sum of first 60 numbers uh, from 1 to 60 is divisible by nature. And the Wakatunchi Araway work, Wakatunchi Araway work number low, then you can sum and the Motham Jason at Laite, Adi, Wakatunchi Araway work, Sankil and Nikalipin at Laite, Asankia, Dinto Baginch Burton, the regard and Wakatunchi Araway work, Sankil and Motham Nik formula and N into N plus N plus 1 by 2 and n into n plus 1 by 2 and the grand and the 60 cavity 60 into 60 plus 1 and 61 by 2 and you can show them you got them even the car with the new area to bag into the niche element in the first option and the array can be seen in our way to take better send it kind of wrong and the end of the day to one to two thirty is a cancel a button and a 30 into 61 was none and a ఈ నంబర్ అనేది దేంతో భాగించబడుతుంది అండి 30 తో భాగించబడుతుంది 61 తో భాగించబడుతుంది దీని మళ్ళీ 6 5 ని రాయొచ్చు కదా 6 తో భాగించబడుతుంది 2 తో భాగించబడుతుంది 5 తో భాగించబడుతుంది దీని మళ్ళీ 2 3 ని రాయొచ్చు కాబట్టి 2 తో భాగి 2 తో భాగించబడుతుంది 3 తో భాగించబడుతుంది గాని ఇక్కడ 2 లేదు 3 లేదు 5 లేదు 30 లేదు 60 లే 6 లేదు ఏముందండి 61 ఉంది కాబట్టి 61 కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఇక్కడ ఉన్నవి ఏ ఉన్నా సరే మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇదే అంటే 2 ఉన్నా కరెక్టే 3 ఉన్నా కరెక్టే 6 ఉన్నా కరెక్టే 5 ఉన్నా కరెక్టే 30 ఉన్నా కరెక్టే 61 ఉన్నా కరెక్టే గాని 61 ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి 61 కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఓకేనండి చాలా మంది ఇక్కడ ఫస్ట్ 60 రాగానే 60 కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని పెట్టేస్తారు రాంగ్ ఆన్సర్ అయిపోతుందండి చూసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి क्वेश्चन నంబర్ 18 ఈ నంబర్ వెన్ డివైడెడ్ బై 3 leaves a remainder 1 when the quotient is divided by 2 its leaves a remainder 1 what will be the remainder when the number is div uh, divided by 6 and each and one sankhya no one sankhya no mood to bagi china mood to bagi stay shash mantos nanda what was done day when the quotient is divided by kada mana quotient em avutundi y avutundi ee quotient ni rendu to bagi china atlayite shash mantos nanda one was done day 
ఓకేనండి అయితే ఆ సంఖ్యను ఆ సంఖ్య అంటే ఎక్స్ను ఆ సంఖ్యను ఆరుతో భాగించిన రిమైండర్ అంతా అడుగుతున్నాడండి ఆ సంఖ్యను ఆరుతో భాగించిన శాసనం ఎంత ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే మనకు తెలియదు కాబట్టి వన్ అని తీసుకోండి ఇప్పుడు వై ఎంత అవుతుందండి టూ వన్ జా టూ ప్లస్ వన్ అంటే త్రీ అవుతుందండి వై వై త్రీ అవుతుంది త్రీ త్రీ జా నైన్ ప్లస్ వన్ అంటే టెన్ అవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ అయినట్లయితే టెన్ బై సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ అంటే ఇక్కడ రిమైండర్ మనకి ఏమవుద్దండి ఫోర్ అవుతుందండి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుద్దండి ఫోర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఓకేనండి ఈ విధంగా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మీరు ఇంకా తీసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ టూ తీసుకోవచ్చు త్రీ తీసుకోవచ్చు ఫోర్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి పర్టికులర్గా నెంబర్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మ్యాక్సిమం వన్ వేసుకుంటే మనకు సింపుల్ అవుతుంది కాబట్టి వన్ వేసుకున్నాము నెక్స్ట్ వన్ చూడండి నైన్టీన్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ నైన్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ అండ్ దియర్ క్వశ్చంట్ అండ్ ది క్వశ్చంట్ వెన్ ది లార్జెస్ట్ వన్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై ది స్మాలెస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ అండి దెన్ సమ్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ ఈజ్ అని ఇచ్చాడు దెన్ సమ్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ అంటే రెండింటి మొత్తం ఎంత అడుగుతుంటే చూద్దామండి ఒకసారి చూడండి రెండు సంఖ్యలు ఎక్స్ వై అనుకుంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఆ రెండు ఇంటూ చేసినట్లయితే రెండు సంఖ్యలు లబ్ధము అంటే ఎక్స్ ఇంటూ వై ఈజీ ఈక్వల్ టు నైన్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ అండి నైన్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు అండి వెన్ ది లార్జెస్ట్ వన్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై ది స్మాలెస్ట్ వన్ అన్నాడు అంటే లార్జెస్ట్ ఎక్స్ అనుకున్నట్లయితే ఎక్స్ బై ఫైవ్ చేసి ఎక్స్ బై వై చేసారు అనుకోండి చేస్తే ఏమొస్తుందంట ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది అంట ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది ది సమ్ ఆఫ్ ది టూ నెంబర్స్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ ఈజ్ అన్నాడు అంటే ఆ రెండింటి మొత్తం కావాలి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ బై వన్ అని అర్థం అండి ఈ రెండింటి మొత్తం ఏమవుద్దండి ఈ రెండింటి మొత్తం చూడండి సిక్స్టీన్ అవుతుందండి అంటే ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ అనేది సిక్స్టీన్ ఇంటూ సంథింగ్ అవుతుంది సిక్స్టీన్ ఇంటూ సంథింగ్ కాబట్టి సిక్స్టీన్ టేబుల్తో ఏదైతే క్యాన్సిల్ అయిపోయిందో అదే ఆన్సర్ అండి సిక్స్టీన్తో ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాదు ఇది కాదు సిక్స్టీన్తో చూసినట్టే సిక్స్టీన్ టూ థర్టీ టూ మనకు సిక్స్టీ ఉంటుంది ఇది కాదు నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్తో ఇది క్యాన్సిల్ అవ్వదు కాబట్టి ఇది కాదు ఇక్కడ సిక్స్టీన్తో ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది చూడండి సిక్స్టీన్తో సిక్స్టీన్ టూ థర్టీ టూ ఇంకా మనకి ఎయిటీ మిగిలింది సిక్స్టీన్ ఫైవ్ జా ఇది ఒకటే క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుద్దండి థర్డ్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి ఓకేనండి అర్థమైంది అనుకుంటాను చాలా సింపుల్గా చేయొచ్చు అండి లేదు మీరు నార్మల్ ప్రాసెస్ చేసినట్లయితే మనకి ఎక్కువ అయిపోతుందండి అప్పుడు ఏమవుద్దండి ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ బై వై ఎక్స్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీన్ అయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టైం అవుద్దండి ఫిఫ్టీన్ వై అవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టైం అవుద్దండి ఫిఫ్టీన్ వై అవుతుంది ఈ ఫిఫ్టీన్ వైని ఎక్కడ వేసుకోవాలండి ఎక్స్ వైలో వేసుకోవాలండి అంటే ఎక్స్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ బదులు కదా ఓకే ఎక్స్ బదులుగా ఫిఫ్టీన్ వై ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ అవుతుందండి ఇప్పుడు రెండు ఇంటూ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ వై స్క్వేర్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది అవుతుందండి మరి వై స్క్వేర్ కావాలంటే నైన్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీన్ చేయాలి అంటే ఫిఫ్టీన్తో దీన్ని డివిన్ చేయాలి అప్పుడు ఎంతో కొంత వస్తుందండి ఆ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనము వై స్క్వేర్ వస్తుంది కాబట్టి వై స్క్వేర్కి మళ్ళీ రూట్ ఓవర్ ఫైండ్అట్ చేయాలండి ఆ రూట్ ఓవర్ ఫైండ్అట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్ బై వాల్యూస్ మనం చూసుకోవాలి అంటే ఎక్స్ వై వచ్చింది మనకి ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి అప్పుడు ఆ రెండు కలపాలి ఇదంతా కూడా చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అండి మీకు ఇంకా నమ్మక కావాలని కోసం చేద్దాం ఒకసారి సిక్స్ నెక్స్ట్ మన టూ జా ఫైవ్ అండి అంటే సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది మరి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టైం అవుద్దండి ట్వంటీ ఫైవ్ అవుద్దండి వై ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయినట్లయితే చూడండి వై ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయినట్టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టైం అవుద్దండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి ఎక్స్ ఈజీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ జా అండ్ దెన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ అండి అంటే త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుద్దండి త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకేనండి ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలండి ఎక్స్ ప్లస్ వై కావాలండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ రెండు ప్లస్ చేస్తే ఏమవుద్దండి ఫోర్ హండ్రెడ్ వస్తుందండి ఇది ప్రాసెస్ అండి అంటే ఇంత మొత్తం మనం చేసినట్లయితే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది దానికి బదులుగా సింపుల్గా ఈ టెక్నిక్ యూజ్ చేసుకుంటే మాత్రం సింపుల్గా మనకు ఆన్సర్ అంటే ఫైండ్ అవుట్ అయిపోతుందండి మీరు చేయవలసింది అంతా కూడా ఇటువంటి టెక్నిక్స్ ఆలోచించాలండి తప్పకుండా ఆలోచించాలండి ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ అనేది ఇక్కడ నుంచ
ఇప్పటి వరకు మనం ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేసాము ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇప్పటి వరకు మన గణేష్ స్టడీ సెంటర్లో గణేష్ స్టడీ సెంటర్లో కిరణ్ పబ్లికేషన్ ఆర్ ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్స్ ఎవరైతే వీడియోస్ తీసుకోలేదో ఒకసారి తీసుకునే ప్రయత్నించండి ఓకేనండి మన గణేష్ స్టడీ సెంటర్లో ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ ఓల్డ్ బుక్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్కి మనం టోటల్ వీడియోస్ ఇస్తున్నామండి టోటల్ బిట్ టు బిట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుందండి ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ న్యూ బుక్ చూసుకున్నట్లయితే ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి కిరణ్ పబ్లికేషన్ కావాలంటే మాత్రం థౌజండ్ రూపీస్ అండి మీ ఎవరైతే ఎస్ఐకి కానీ ఎన్టీపీసీ ఎగ్జామ్స్కి మరి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి నేను సజెస్ట్ చేసిన బుక్ ఏంటంటే కిరణ్ పబ్లికేషన్ అండి అయితే కిరణ్ పబ్లికేషన్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంది సార్ మేము తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ అంటే మాత్రం వాళ్ళ కోసం నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఈ రెండు కలిపి తీసుకోండి మీకు యూజ్ అవుతుందండి ఎందుకంటే ఇది తెలుగులో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము ఇది మీకు బాగా విన్నట్లయితే కిరణ్ పబ్లికేషన్ అనేది ఇంగ్లీష్లో ఉన్నప్పటికీ మీకు నీట్గా అర్థమైపోతుంది ఎందుకంటే యాజ్ టీజ్ క్వశ్చన్స్ మనకు చాలా వరకు రిపీట్ అవుతున్నాయి సేమ్ మోడల్స్ మనకు రిపీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మనం ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కాబట్టి మీకు ఇంగ్లీష్ కూడా అలవాటు అవుతుందండి కాబట్టి రెండు కలిపి తీసుకునే ప్రయత్నించండి ఎవరైతే రెండు కలిపి తీసుకుంటారో వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పే చేస్తే సరిపోతుందండి ఓకేనండి ఇది కొద్ది రోజులు మాత్రం ఆఫర్ ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు నన్ను తొందరగా పే చేయడానికి ప్రయత్నించండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్